trong phòng thẩm vấn người đàn ông không hề do dự tắt cho anh lính một cái sau đó lại thêm một cái nữa anh lính không hiểu tại sao lôi mẹ mình ra dọa người khác nhưng người đàn ông không hề quan tâm lại thêm một tắt nữa đánh đến mức anh lính không dám ho he ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi được đưa ra anh ta là binh lính tập huấn số 13 ba nam nam do bê man cảnh cáo anh ta anh sẽ mãi mãi không có cách nào ra khỏi nơi này ở bên ngoài phòng thẩm vấn cha uyên mở camera lên đúng lúc do bê man lại giả vờ như đang thẩm vấn sau khi nô nam bị bắt ở sân bay liền bị đưa đến phòng thẩm vấn vừa nhìn thấy do bê man anh ta tưởng rằng mình sẽ được cứu do bê man cũng phối hợp với anh ta cha uyên ở bên ngoài phòng thẩm vấn kang ha jun nhắc nhở cô nhân cơ hội thăm dò thử do bê man có thực sự nỡ buông bỏ nô nam không anh không an tâm do bê man cho lắm nhưng cha uyên lại vô cùng tin tưởng do bê man nhìn thấy tin tức đưa nô hoa yang rời khỏi buổi lễ giữa chừng kang ha jun cười mục đích của cha uyên chính là để nô hoa yang mâu thuẫn với ly chê xích mọi chuyện đúng như những gì cha uyên nghĩ nô hoa yang gặp được ly chê xích bà ngoan ngoãn nhận một cái tát bà đảm bảo với ly chê xích nếu như con trai còn gây chuyện bà sẽ lập tức bỏ đi thân phận quân nhân ly chê xích nghe thấy điều này cũng không nói thêm gì nhiều do bê man bảo nô nam kể lại quá trình đào ngũ nô nam tưởng rằng chỉ tỏ vẻ cho có thôi do bê man cũng rất phối hợp với anh nô nam bắt đầu kể lại anh đi vệ sinh nhìn thấy ở bên ngoài có xe vốn định lên xe kiếm gì đó ăn nhưng trên xe quá lạnh khiến anh mất hết ý thức khi tỉnh lại thì anh đã ở bên ngoài quân đội rồi do bê man phối hợp với anh hóa ra không phải là anh muốn đào ngũ chỉ là không cẩn thận bị đưa đi thôi do bê man tiếp tục thẩm vấn nếu như anh không đào ngũ vậy tại sao phải rời khỏi hàn bằng chuyên cơ riêng nô nam giải thích là muốn đi hóng gió anh chỉ nói có nhiều đó những thứ khác để do bê man bổ sung dùm anh anh phải nghỉ ngơi một chút do bê man đột nhiên mở miệng thú vị không cha uyên ở bên ngoài phòng thẩm vấn kịp thời tắt camera do bê man thấy thế trực tiếp tặng cho nô nam một cái tát dạy đỗ anh phải cung kính với mình sau đó lại thêm một cái tát nữa bắt nô nam báo cấp bậc nô nam lôi người mẹ làm tư lệnh của mình ra do bê man lại tắt cho anh một cái nô nam không dám chống cự nữa chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra cấp bậc khi do bê man quay lại chỗ ngồi của mình cha uyên mở camera lên do bê man lại giả vờ hiền lành dịu dàng bảo nô nam ký tên lên trên tờ khai do bê man tạm ngừng hợp tác với yong mungu yong mungu báo cáo lại với nô hoa yang do bê man bắt đầu đối đầu với bọn họ rồi nô hoa yang không coi do bê man ra gì bây giờ chuyện quan trọng nhất là sĩ diện của bà sau đó nô hoa yang đi đến nơi đóng quân do bê man vội vã chào bà cha uyên đưa người mất một lúc sau khi được do bê man nhắc nhở cô mới chào nô hoa yang nô hoa yang tức giận bắt cha uyên chào lại lần nữa cha uyên không thể không làm theo nô hoa yang bảo họ báo cáo nội dung chuyện của nô tên nam do bê man muốn xác nhận bà đến với cương vị là một người mẹ hay là với cương vị là tư lệnh sư đoàn sau khi anh nhận được đáp án thì mới báo cáo nô hoa yang chế nhạo không thấy bà đang mặc quân phục hay sao do bê man bắt đầu báo cáo nô hoa yang ra lệnh tiến hành xử lý theo đúng quy định cho dù là ai cũng không được ngoại lệ yong mungu điều tra cha uyên phát hiện ra cha uyên là con gái của cha ho treo sau đó so sánh với cô gái tóc đỏ ở sân bay và tấm hình do bê man giao cho anh anh chắc chắn được một chuyện mục đích đầu tiên của cha uyên là anh hùng bom đạn won ki chun sáu năm trước có hai người góp công to lớn trong việc phá hoại công ty của bố cô một người là yong mungu một người nữa chính là won ki chun yong mungu có văn phòng luật sư của riêng mình còn won ki chun trở thành thành viên mới của hội ái quốc won ki chun khi đó hãm hại cha ho treo nói rằng ông tiết lộ bí mật quân sự hơn nữa trong tay ông còn có chứng cứ cha ho treo bán bí mật ông có thể trở thành anh hùng bom mìn của toàn quốc là vì trong lúc tìm kiếm anh đưa lính vào nhầm khu có mìn trung đội trưởng bất hạnh dẫm chúng mìn là anh bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu trung đội trưởng bị thương do bom đồng thời ông cũng bị mất đi một chân từ đó về sau won ki chun được mệnh danh là anh hùng bom mìn lúc này won ki chun đang tổ chức buổi ký tặng tại hiệu sách ông viết chuyện bị chúng mìn viết thành một cuốn sách bây giờ đang bán trên cả nước cha uin và do bê man đến hiện trường lúc này trong đám đông xuất hiện một anh lính do bê man định đi lên trước nhưng lại bị cha uin cản lại won ki chun bị trúng đạn anh lính cũng bị bắt ngay tại chỗ do bê man hỏi đây có phải là một phần trong kế hoạch không cha uin phủ nhận sau khi điều tra thì anh lính nổ súng là hạ sĩ kim han yong đơn vị công tác là sư đoàn 4. kim han yong là em trai của binh sĩ khi đó won ki chun liều mạng cứu sống anh ta làm việc ở kho vũ khí và đạn dược nhân lúc trời đêm trăng sáng anh lén trộm súng và đạn sau đó đi ra ngoài dựa vào hình ảnh trên camera đạn mà kim han yong bắn là đạn rỗng nếu như là đạn rỗng thì điều này chứng minh anh không có ý đồ giết người cũng có thể là ban đầu anh định bắn đạn thật nhưng do căng thẳng nên lắp nhầm đạn họ tìm thấy trong túi của kim han yong có 8 viên đạn do bê man quyết định khởi tố anh ta vì tội giết người không thành nhưng cha uyên không đồng ý nhưng bây giờ không phải lúc tranh luận mà phải làm rõ động cơ giết người hai người bắt đầu thẩm vấn kim han yong kim han yong không chịu mở miệng nhưng nghe đến anh trai và ân nhân cứu mạng thì kim han yong cuối cùng cũng lên tiếng đáng tiếc là không bắn trúng đầu của won ki chun do bê man định kích anh ta nói ra nguyên nhân không ngờ kim han yong không tin tưởng quân nhân bây giờ có thể chắc chắn rằng anh nổ súng là vì anh trai mình người khác tưởng rằng anh hùng bom mìn cứu anh trai anh nhưng anh lại không nghĩ như thế phóng viên phỏng vấn won ki chun ở giường bệnh cha uyên mang một bình hoa đến bệnh viện sau khi phóng viên đi cha uyên hỏi won ki chun liệu có xử lý nhẹ tay với kim han yong không won ki chun lập tức nổi
văn hóa di sản và doanh trại quân đội do beman đề nghị các kiến trúc sư dừng việc xây dựng nô hoa yang nhấn mạnh thêm lần nữa chỉ cần bà ở đây lập trường của sư đoàn 4 sẽ không bao giờ thay đổi trên đường về doanh trại nô hoa yang khen do beman làm không tồi sau đó hỏi anh về vụ kim han yong cha uin đang điều tra nguyên nhân kim han yong nổ súng sau khi nghe xong nô hoa yang nổi giận lý do gì chứ chuyện này chính là cấp dưới nổ súng với cấp trên ở trong sư đoàn của bà không được phép có chuyện như vậy xảy ra bà chỉ trích do beman lẽ nào muốn điều tra sâu hơn mặc dù kim han yong mạo phạm cấp trên nhưng là một công tố viên quân sự do beman cảm thấy điều tra rõ sự thật quan trọng hơn bất cứ điều gì ly chê xích thấy kế hoạch xây dựng khách sạn không thành tức giận chửi mắng nô hoa yang chuyện này là ông âm thầm cho phép vậy mà nô hoa yang dám nói không nô hoa yang biết con trai khiến bộ trưởng tức giận nhưng bà đảm bảo bà sẽ đốc hết sức mình trở thành thiên phòng ngự của bộ trưởng trước đây bà đi trên con đường được bộ trưởng giải thảm cho trước bây giờ bà sẽ mở ra con đường mới cho bộ trưởng thấy dáng vẻ thành khẩn của nô hoa yang ly chê xích không truy cứu chuyện khách sạn nữa hôm sau nữ quân ki chun xuất viện vẫn chưa về đến nhà đã bị đưa đến chỗ của nô hoa yang chắc chắn là kim han yong biết được gì đó nên mới nổ súng với kim han yong hóa ra khi đó quân ki chun nổ súng bắn trung đội trưởng chuyện này nô hoa yang đều biết quân ki chun cầu xin nô hoa yang cứu mình cho dù nô hoa yang sai khiến điều gì ông cũng sẽ nghe theo cha uin nói với do bê man có thứ đồ này rất hay muốn cho anh xem hóa ra bình hoa cha uin để trong phòng bệnh của quân ki chun có lắp camera trong video chân của quân ki chun không bị làm sao hết cũng có nghĩa là ông ta không hề bị nổ cụt chân do bê man quyết định lập tức khởi tố quân ki chun nhưng bị cha uin từ chối bây giờ khởi tố quân ki chun chắc chắn đã để phòng trước bọn họ phải đợi quân ki chun buông bỏ phòng bị một cú chí mạng video này chính là chứng cứ thép chứng minh ông ta tự mình vạch ra kế hoạch này phiên tòa đầu tiên vụ án quân ki chun bị bắn bắt đầu do bê man không đến hiện trường mà anh đe dọa luật sư của kim han yong để anh ta biện hộ theo lời của mình dưới bàn có tai nghe luật sư chỉ cần đeo tai nghe vào là được anh nói gì luật sư chỉ cần nói theo thóp của mình nằm trong tay người khác nên luật sư chỉ có thể làm theo lời của do bê man mặc dù nhân chứng cứu anh trai của kim han yong nhưng sự thật lại không phù hợp với câu chuyện hào hùng khi ấy cha uin cố ý đưa ra lời phản đối do bê man lại lên tiếng sự thật chuyện kim han yong tấn công quân ki chun đã chứng minh anh ta nghi ngờ về anh hùng bom mìn nếu như công tố viên trong khi điều tra phát hiện ra chứng cứ có lợi cho kim han yong vì lợi ích chính đáng của kim han yong bắt buộc phải giao chứng cứ cho thẩm phán sau khi thẩm phán nghe xong cảm thấy chuyện này liên quan đến chính nghĩa của quân nhân nên hỏi cha uin có điều tra uân ki chun không cha uin trả lời có hơn nữa cô cũng đồng ý giao ra chứng cứ theo báo cáo thì ngày thực hiện nhiệm vụ trời có sương mù không thích hợp tiến hành tìm kiếm nhưng uân ki chun một mực muốn đi trinh sát trong sự nghiệp dẫn quân của uân ki chun chưa từng hạ lệnh trinh sát trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nơi thực hiện nhiệm vụ là nơi trời dễ có sương mù trong sương rất khó tránh được nguy hiểm vậy nên không ai ra lệnh trinh sát trong thời tiết này cả vậy mục đích uân ki chun đưa quân đi trinh sát là gì đối với những chuyện này uân ki chun không giải thích vậy vì sao lại vào nơi có bom mìn rõ ràng có đường chỉ dẫn an toàn nhưng ông lại cứ chui vào khu có mìn uân ki chun cố gắng giải thích còn một vấn đề cuối cùng ông rời khỏi khu bom mìn kiểu gì vậy theo như lời ông nói là bò về phía trước nhưng ông cõng theo trung đội trưởng nặng 80 kg trong tình huống bị mất một chân sao có thể ra khỏi bãi mìn uân ki chun sau khi nghe xong vô cùng tức giận tập tĩnh rời khỏi nơi mở phiên tòa không ngờ mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy do bê man mang theo một đám phóng viên công tối viên quân sự đã có được chứng cứ hy vọng uân ki chun đừng chống cự nữa uân ki chun bảo do bê man lấy ra chứng cứ do bê man lấy dìu ra trước mặt mọi người đập vỡ cái chân bị thương của uân ki chun không ngờ nó đúng thật là chân giả uân ki chun và cha uin ngơ ngác nhìn nhau lúc này nô hoa yang đi đến nơi kiêu ngạo nhìn hai người bộ phim công tố viên quân sự do bê man tập 7 đến đây là hết cảm ơn các bạn đã xem đăng ký kênh của tôi để biết thêm nhiều bộ phim hay khác tôi là mc của kênh vua phim hàn xin chào và hẹn gặp lại xin chào và hẹn gặp lại xin chào và hẹn gặp lại xin chào